，被誉为毛城的古今，相传这个热闹的城市有几个猛鬼地带，而且还有一条猛鬼路。诡异的是，这个称号竟然获得州政府认同，干脆将该区命名为“鬼山路”。后来还吸引了香港的灵异节目团队前来拍摄。那今天。小南将带领大家一一探访古今传闻中的闹鬼地带。Hello， 大家好，我是美貌与智慧并重的小南。古今是东马沙拉越的首府和主要港口，然而位于古今市中心的这片山丘地带却是知名的鬼城。其中一些鬼屋在 YouTube 播出后啊，开始出名了，甚至吸引了香港灵异节目团队前来古晋拍摄，并播出了一段关于古晋鬼屋的片段。当时网友们对于这间古晋鬼屋的位置非常好奇，据说视频中提到的地点啊，距离古晋市区大约是一个小时四十五分钟的车程。从这样的行程来看，并且根据住在沙拉瓦的网友都说，这个地方应该是在这个马丹。虽然很多人对于这个闹鬼的地点抱着很强的好奇心，但由于地点不准确，而且距离太远，所以很多爱好探险者不得不暂时放弃求证的念头。然而，根据一些参观过鬼屋的人说，虽然是在光天化日之下。但当我们看到眼前的鬼屋，并即将解开它存在很久以来的谜团，此刻的心情可以说是紧张、兴奋又带点害怕的。毕竟我们即将面对的是另一个异度空间的东西。但一开始从外观可以看到的是，这间被形容为鬼屋的地方，却没有想象中那么茂盛的杂草，甚至屋前还有铺了这个碎石的小路。无论是感觉或视觉上来说啊，都没有到令人害怕的地步。只是当你真实看到这种情况时，你的情绪中难免兴奋得来又紧张，甚至有些探险者是一边颤抖着手，一边用手机拍摄的。虽然描述鬼屋的故事只是一张纸，但对于那些勇敢的探险者来说啊。为了寻求刺激，当他们越来越接近真相时，往往会感觉到越来越毛骨悚然。不但如此，曾经路过鬼屋的人这样形容：虽然外面的太阳很猛烈，但他们一进屋时就立刻感到凉快了，一阵阵的阴风吹来，不禁让人起鸡皮疙瘩。有人曾经在鬼屋的地板上看到一小撮头发和凌乱的祭品，这也让人想起了灵异节目的工作人员曾在这里举行的招魂仪式。当时节目组让主持人一个人待在这间屋子里，看看他能否召唤出自杀者的灵魂。结果，一个不可思议的现象真的出现了。屋里的墙上冒出了不明的斑块，而且散发着腐烂的臭味，看起来就像是从遗体流出来的水和脓所造成的痕迹。在石龙门一带，还有一个叫鬼洞的山洞，它见证了起义军家属被詹姆斯军队迫害的悲惨故事。这个洞穴之所以被称为“鬼洞”，传说在英国殖民政府统治时期，这座山洞还处于偏远的地区。附近的一些居民经常说，他们每天晚上都听到鬼魂的哭声从洞里传来，而且许多人曾经死在这里。这一系列的灵异事件呢、啊，让当时的人们都非常恐慌。不但如此，当年的詹姆斯军队在追击华人义军时，几乎把石龙门夷为平地，因此华人义军策划者刘善邦和其他幸存者一起撤退，有的撤退到边境，有的和家人、妇女、孩子躲在石龙门的山洞里。不幸的是，他们的藏身处最终被发现，詹姆斯的军队下令在山洞入口处放火，导致所有难民被烧或者是被烟熏而身亡。据说当时洞里的遇难者接近千名。事后呢，山洞的遇难者遗体并没有得到妥善处理，结果这个地区臭气熏天，很长一段时间都没有消散。后来路过这里的有族同胞啊，管这里叫做“巴乌”，到现在啊，他们仍在使用这个称号。
。那为了纪念刘三榜这位先贤呢，当地居民后来也建立了一座以他为名的三榜庙。据说古今一个农村地区的木屋受到了火神的光顾，大多数房子都被烧毁了。由于没来得及逃跑，导致某间屋子的一家七口被烧死，只剩下一些祖先的头像和挂在墙上的这个家庭照片。由于这些照片有的已经被熏黑了，加上后来也没有人理会，所以他们就这样一直挂在墙上。火灾发生后呢，工人们把烧毁的木屋清理干净，并就此锁上了门。直到有一次，附近的孩子们在玩抓迷藏时，发现墙上的照片整齐的并排着，一点灰尘和蜘蛛网也没有，就好像被清理过一样。然而就在以后的那一刻，所有人都被眼前的景象吓坏了。因为照片中人物的脸竟然在动，好像是在笑。<笑>他们睁大眼睛，捂住嘴，吓得不敢出声。过了几天，这群孩子又去这间小屋，以确定同伴们有没有看到这一幕。为了一探究竟啊，每个人都从窗户往里看，但没有发现任何异常。渐渐的，房间里传来阵阵声音，大家你看我，我看你的，也不知道是什么声音，唯有继续等待。忽然，在这个时候，他们隐约看到有一些黑影漂浮在屋内各个角落。当大家仔细一看，不得了，一群无头的影子在屋内飘来飘去，大大小小的，似乎是成人和儿童的影子。看到这个情景啊，每个人都吓得不知所措，他们很肯定自己撞鬼了，随即头也不回地逃离了现场。就这样，因为当时一系列的闹鬼事件，弄得该地居民们人心惶惶，所以把这个地区称为“鬼山”。奇怪的是，这片被古今上一代人称为“鬼山”的地区，却被州政府承认，随后更就地命名为“鬼山路”（加兰布吉汉度），以纪念这个相传曾有猛鬼出没的地方。不过，很长一段时间以来啊，当地居民一直都没有提出要求改掉这个听起来刺耳又奇怪的地名。而且，根据了解，为了镇压不停闹事的灵体，早期住在该地的居民更是协同灾姑在当地为地母娘娘建了庙堂。此后，当地再也没有传出灵体出没骚扰居民的消息，大家都恢复了平静的生活。如今的鬼山路是一个拥有许多高级房屋的住宅区。早年简陋的地母娘娘庙堂呢，在几年前重建后啊，也成为了一座美轮美奂的地母宫，香火鼎盛。如果以后你有机会到沙拉瓦古晋一游的话，你敢不敢来到刚刚所提及的鬼屋、鬼洞和鬼山探险呢？今天的影片到这里结束了哦，再次感谢你的收看和支持。小南的频道呢，终于突破五万的订阅数啦！不知道你是什么时候开始订阅小南频道的呢？欢迎在底下留言告诉我、哦。其实有什么故事想要我说的，也可以留言。不过有一些的资料真的太少了，所以没有办法说。那我会尽力的。然后也很谢谢我的一些男粉，就是每次一上新的影片就会看到他们啊，我几乎都把他们记住了。你们的支持就是我的动力，各方面也是努力调整中啦、啊。那还有许多影片也加了英文字幕，那只看中文字幕的观众朋友也可以点击这里关闭英文字幕哦。最后的最后，小南现在每个星期都会更新三支影片啦、啊，还没订阅的朋友记得订阅并且开启小铃铛哦。拜拜，么么哒。